ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എൻ എഫ് കണ്ണൂർ കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളിവടയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉള്ളിവട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും എൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഉള്ളിവടയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്യേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് പിറകെ വരുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അല്പം കറിവേപ്പില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് കടല മാവ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇനി ഇവ എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സ്പൈസസും ജീരകവും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരിപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് കടല മാവ് കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തിരുമിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സവാളയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കുക ഈ ബാറ്ററി ലൂസായി പോകരുത് അല്പം തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എണ്ണ കുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം തിക്കായ ബാറ്ററായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിന് കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും തിക്നെസ് മതിയാവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയില് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയായാലും ഓയിലായാലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് കുറേ ഷേ എടുത്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ വലിയ ഉള്ളിവടയാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അത് കടലമാവ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കടലമാവ് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൽ ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ അരിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാതെ നമുക്കിതുപോലെ ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ മൈദ ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അരിപ്പൊടിയും കടലമാവും മാത്രം ചേർത്തിട്ടും ഈ ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്പം ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ആയി വരും അപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് തിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റവും കൂടിയാണ് ഉള്ളിവട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിവട കൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഉള്ളിവടയും ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവടയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെൽബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്